dintr-o dată, în loc să îi judecăm și spunem, ia uite cât e de netrebnic sau cum este, sau nu simte, sau nu face, sau nu vrete imediat să proiectăm în el spate cea frumoasă. Să încercați acasă, de dragul experienței, cu iubiții voștri, cu soții voștri, cu tații voștri, atunci când e supărat, e așcibil, să spuneți, te înțeleg, sunt milioane de factori care te-au făcut să te manifeste așa. Dar eu mi-amintesc cât de bun ești tu și de frumos. Ce suflet ai, cum mi-ai adus atunci, nu știu, ce flori sau cum ai îngrijit atunci când am fost bolnăvioară sau ce mi-ai spus atunci. Amintiți-vă acel moment cel mai frumos din viața voastră și dintr-o dată se creează alchimia, transformarea. Avem nevoie să sublimăm, ați văzut, spun înțelepții, să trecem de la octava inferioară la octava superioară cu tot și cu toate. Nu judeca natura, nu judeca creația, nu judeca viața pentru cum este, ci transformă. Tu, omule, ai această putere de a transforma bărbat, femeie, copil. Avem în noi acest instrument care transformă. Dacă mai țineți minte și vă uitați la Oreste, odată într-o emisiune vorbea despre războaiele psii. Și la un moment dat Oreste spune, păi domnule general, păi dacă toți ne bombardează cu tot felul, păi nu avem nicio șansă în seama că. Și el a făcut doar atât a arătat, ba, da? Arma cea mai puternică împotriva tuturor războaielor psii aici, la noi, aici, afectivul nostru, emoționalul nostru. Și pentru că aceasta este mai mult partea femeii, activați-o, dragele mele, e noi și o activăm și ei. Este ca în filmele alea, activează! Ui, ce să ai de... ca să schimb lumea, da? Trecem într-o altă dimensiune, da? Sunt în noi. Hai să pornim odată și să nu mai așteptăm nimic. Hai să ne jucăm cum nu ne-am mai jucat. Să nu-l mai ținem spiritul acesta în noi, întemnițat, care e totul care e creator, care e inteligent, care e constructiv, care e însă fericirea noastră. Fericirea nu este afară. Fericirea nu este undeva după care să alergăm noi. Fericirea este chiar aici când ai înțeles rolul tău, responsabilitatea ta, când ai înțeles pentru ce ai venit, cine ești, ce ai de făcut, ca să poți să mergi pe calea ta. Calea este una. Fiecare individual și o construiește în modul lui cel mai frumos și mai creator. Am venit, facem acest circuit, ne întoarcem. Calea este una. Noi alegem cum să ne fie calea. Știți cum zice românul? Cum îți așterne așa dor? Așa m-a lăsat mama prima dată la discotecă. Drăguță, cum îți așterne așa dor? Eu te las. <laughs> da? Vezi tu ce faci. Da? Deci, calea. Să avem încredere în noi înseamnă în sfârșit să recunoaștem legătura, apartenența noastră. Să iubim pământul pe care am venit, pentru că spun mare înțelept al locului acesta, că este un... Memor... Acest pământ are un memorial de rai, a non-contradicției. Nimic nu se contrazice aici. Trupul, sufletul și spiritul nu este în contradicție. Spune Nasim Haramai, acolo unde este contradicție, se întâmplă apare un câmp de forță care nu ne lasă 
să curge, să intrăm în dansul vieții. Și începem să ne bățăim și ne călcăm pe picioare și ne doare. Da? Deci în momentul în care știm că orice contrarietate din noi, împotriva noastră, împotriva celorlalți, formează acest câmp de forță care nu ne lasă să fim centrul Universului, să generăm lumină, putere, înțelepciune, dragoste. Că iubirea este coroană, este ultimă. Acea da? dragoste care apoi ne lasă să fim întregi. Întregi. Ne face să fim un conducător discusit, înțelept și puternic. Ne face să fim un grădinar de cea mai bună calitate. Ne face să fim orice vrem noi. Și este extraordinară fiecare muncă pe care o face. Nu ne spun înțelepție, omul sfințește locul și lucru pe care îl atinge. Și dacă noi cu adevărat suntem cu întreg potențialul nostru, treji, că nu există întreaga informație a Universului, că infinitul acesta stă infinitul, voi face cel mai bun, cartof, cea mai bună varză și roșie și ardei, voi face cel mai frumos popuc, voi fi cineva. Voi conduce o țară și țara aia va fi grădină, cu adevărat, cum spunea papa. Da? Apoi. Dar de noi depinde drăguților, de noi, aici și acum. Nu mai amânăm nicio secundă. Punem întrebarea. Sunt aliniat cu adevărat? Sunt acea verticală care unește cerul și pământul? Sunt acea orizontală care ține în echilibru divinul și creația? Pentru că imediat ce veți judeca ceva, nu mai sunteți în echilibru, da? Și va spune lumea, ia uite, stai la vil, mental sau emoțional. Echilibru înseamnă non-judecată, non-contradicție. Iar pământul acesta se spune că are acest memorial de rai de la Zamul încă. Este singura religie care nu se contrazice, care unește totul și totul este lumină, totul este integritate, totul este participativ și frumos integrat. Imediat ce începem iar cu contrariile, nu mai pot să fie armonie. Și ați văzut, vin și ne demonstrează oameni de știință. N-ai cum să-ți restaurezi geometria sacră și floarea vieții. Dacă tu ai ceva împotriva principiului masculin sau principiului feminin care te compune, cele două universuri trebuie unite în noi. Va fi toace, Vom avea relații sănătoase și armonioase? Acele două universuri într-o zi se vor uni, fără așteptări, fără bătăi de cap și de toate, fără probleme foarte mari. Doar simpla conștientizare că celălalt e un univers și eu sunt un explorator. Pot sau nu pot să fac față acestei expediții? Dacă nu pot, stau și mă pregătesc. Dar dacă mă înrolez și vreau să unesc principiile, hai să fim responsabili. Nu mai așteptăm ca celălalt să fie. Uite unde ne-a adus așteptările noastre. Femeia trebuie să fie ca mine, bărbatul trebuie să fie ca mine. S-au amestecat principiile într-un fel haotic și ce a ieșit? Nici bărbatul nu-i bărbat, nici femeia nu e femeie. E ceva așa. Și acum, pentru că viața este atât de frumoasă și aceste lucruri nu sunt niște 
povești de atins poi mâine. Răspoi mâine, voi încheia un dar care mi l-a făcut Manuel foarte mare. Foarte mare. Toată viața mea m-am crezut un căutător, un mare alchimist, un a, eu, e sens că eu într-o zi piatra filozofală. Și atunci am materializat tot. Ce vreau. Ei, nu am pus chiar așa. Pentru că eu n-am înțeles la vremea aceea niște lucruri. A venit bătrânul și mi-a spus, tu de acolo, întâlnește pe cutărică, experimentează din culturi și religii, adună, fă acolo esența și chinte esența lucrurilor și învață să fii tu, să trăiești. Și pentru că tot el m-a făcut să citesc o grămadă de lucruri, fiecare va găsi la Barbara Ann Brennan, această mare doamnă care am cunoscut-o la New York și care este de o frumusețe și face ce zice, de aia o recomand. La 60 de ani era într-o dezvoltură, nu știu cum să nu mai răspund, chiar ea era așa. Așa. O floare, ca o domnișoară. Cu pustă până aici, cu stâne până aici, dezveliți. De Bucuroasă, plină de viață, frumoasă. Și această doamnă m-a învățat foarte mult. Cum să ne acceptăm, cum să-i acceptăm pe ceilalți, cum să primim și cum să dăm. Pentru că marea noastră problemă este și pentru că nici nu știm bine cum să dăm, nici nu știm bine cum să primim. Și ea mi-a spus așa, ne-a spus, ne-a scris în acea carte, fiecare experiența vieții voastre are șapte etape de vindecare. Dar toate. Deci de la lucrurile cele mai mici. Mi-a spus, iubitul, proastă, o dă-te mai încolo, că ești proastă. Și eu, cum pot să-l iert? Auzi ce mi-a spus? Ce că-s proastă? Se poate? Sau sunt urâtă? Nu? Pot să fac o dramă. Și trăiesc toată viața cu drama asta. Iubitul meu a spus așa ceva. Deci, de la un cuvânt spus, la orice provocare a vieții, boală, pierdem un job, pierdem o casă, pierdem mașina, pierdem tot ce avem, nu mai contează ce. E o experiență a vieții, e o provocare. Să observați că sunt aceste șapte etape de vindecare. În fiecare situație. Și ele sunt așa. Negarea. Furia. Deci, prima dată, cum mi se spune ceva sau apare ceva sau își bolnav, ești, ai tendința să spui, nu, nu e antra. Nu, 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 nu pot să cred. Mi-ai spus, mi-ai făcut sau s-a întâmplat lucrul ăsta. Apoi, bineînțeles, că ne înfuriem, după care, Începem să facem o târguială. Ori cu cel de lângă tine, ori cu doctor, ori cu Dumnezeu, ori cu șeful. Facem niște târguieli. Eu fac asta, dar tu, în timp cu, cu tărică, făm cealaltă. Dacă cumva nu se împlinește la timpul pe care noi l-am așteptat, alunecăm frumușel în depresie. Și în aceste patru etape, putem să ne trecem viața toată, dacă o alegem. <coughs> Negativiști, supărați, furioși, depresivi, victime, tărguitori. Și apoi, din mare înțelepță al lumii, din oamenii de știință, acum este acest domn extraordinar, doctorul Hammer, care explică exact ce se întâmplă în stadiile acestea, în etapele astea, dacă le ții prea mult. Apare degenerarea, apar, proliferează virusii și microbii și toate lucrurile, da? Deci vine și știința și explică ce se face dacă nu stăm prea mult în aceste patru etape. Vin înțelepții. Și oamenii de știință își spune, omule, accepte viața ta situația, totul acceptă cum este. 
sunaiurea, nu? Cum ai putea să accept? Cum să accept? Numai că acceptarea este un punct foarte cu care aș dori din tot suflet în seara asta să plecați cu el acasă și să experimentați. Pentru că acceptarea aduce ce? Înțelegere. Înțelegere. Asta este deja domeniul înțelepciunii, da? Înțelepții. Primul semn de înțelepciune e că înțelegi de ce ți s-a întâmplat cum zicea fizicianul acela, o singură lege este acea atracție. Ce ți atrage, aia ai. Deci, ți-ai atras? Trage. Deci, înțeleg de ce mi s-a întâmplat acest lucru. Dacă ai înțeles, apare regenerarea. Te regenerezi, te regenerează ființa ta și toate situațiile acestea regenerează, se refac, se reface din nou scenariul. Și apoi a șaptea este învierea. Viața nouă, pastorea Phoenix, te naști din genușă într-o nouă viață. Anul trecut, exact un an se întâmplă, în iulie, a fost invitată la emisiunea Loreste cu Bianca Burat. Bine, mergeam la emisiunea marți, noapte, visez pe bătrân și vine și îmi spune, vorbim și zic, mai spunem ceva? Ce am de făcut? Și el înșiră cu mânuța aceste șapte etape. Uit eu așa în vis și zic, Doamne, dar eu astea am început să le cam aplic, mai spun și la alții, oare ce vrea el să spună cu povestea asta? Și că nici n-am terminat bine de cugetat așa în somn și el a scris sub acceptare Piatra filozofală. Știți cum? Piatra filozofală. După acceptare. Și așa, am simțit cum mă așează. Nu se poate. Toți alergăm după această piatră filozofală. Dar cât știm că acceptarea este piatra filozofală? Ce face această piatră filozofală? Alchimie. Odată îți alchimizează stările, emoțiile, gândurile, toate acele patru stadii în care tu ajungi să înțelegi viața și manifestarea ei, în toate aspectele ei de manifestare, în toate, nu numai parțial color, că se face acel câmp de forță acolo, da? Care nu te lasă să dansezi în ritmul cosmic, în muzica celestă. Nu numai la nivel emoțional, mental, se face alchimia, se face alchimia și la nivelul fizic, direct. Și din alți înțelep și scriu. Se transformă acel plumb care este în exces în noi. Se transformă mercul, stronțul, uraniu. Deci metalele grele care ne fac pe noi să vrem și să nu putem. Pentru că știu că trebuie să gândesc frumos, să mă manifest frumos. Dar nu pot. Că nu pot să-mi controlez instinctul primar. Și anumite metale care compun templul acesta nu te lasă să te manifesti frumos. Sau poți să fii melancolic. Și sunt câteva metale care te fac să fii melancolic, printre care și aluminiu în care noi, fetele, fierbem laptele sau mâncăm ciocolată din staniol, da? Și Eden, în exemple. Cine este curios să caute? Așa. Și atunci se alchimizează și la nivelul acesta al fizic, al trupului. Și începe regenerarea atât fizică, mentală, emoțională și trecem dintr-o dată acea minune care este omul 
care și-a recunoscut calea, ca este pe liniuța lui, adică pe calea lui, care este conștient de calea lui și de ce are de făcut și ce are de generat și ce are de restaurat. Și dacă devenim conștienți de această alchimie, viața noastră va fi cu totul altfel. Absolut cu totul altfel. Și eu vă doresc din suflet ca astăzi, 15 iulie, că mi se pare că noi am avut emisiunea, o să mă uit chiar foarte aproape, în ziua astea. Astăzi, 15 iulie,